Hola and welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me, Ira. So for today's video is another answering your engineering questions, and specifically civil engineering. So ayon, marami ulit kayong mga tanong na hindi ko na include sa part 1 and tsaka sa part 2. So ngayon, sasagutin ko na sa video na ito. So okay, wala nang patumpik-tumpik pa. Simula na natin sa question number 1. So, sa question number one is, anong school po kayo at sa ang lugar? So, sa unang video ko, ay sa pangalawang video ko, sinabi ko naman dun sa intro na I'm from St. Louis University, Baguio City. So, SLU po yung tawag dun sa school namin and sa Baguio City, Benguet siya nakalocate. And the next question is number two. Ano pong size ng paper na ginagamit nyo? Actually, naka-custom size siya. Yung paper na ginagamit namin is custom made siya and meron siyang tatakyatan na St. Louis University. So, ipapakita ko na lang dito yung paper niya. Paper tapos yung dimensions kasi hindi ko pa siya nasusukat. And, uh, ayun. Ipapakita ko na lang dito sa screen yung dimension niya. Pero yun, custom made nga yun. Tapos, mabibili siya sa labas ng school. So, pwede mo siyang bilhin. Ire-require naman yun. Actually, parang 8 pesos isa ata. Yung isang paper na yun. Pero kapag pinagsama yun, parang dalawang long band paper or dalawang short band paper, if I'm not mistaken. Ganun yung size niya. And then, third question. Yung mga math subject po, need pa mag-memorize ng mga terminologies and definitions? Actually, no. <laughs> Hindi kami nag-terminologies and definitions. Wala yung ganun. Wala yung mga parang... Pythagorean theorem, yung meaning niya, ganun. Walang mga ganun. Actually, sa amin is pure solving. Pure problem solving talaga siya. So, ayun. Meron ibibigay na problem sa It's either equation or worded problem. So, yun lang yung mga binibigay sa amin sa mga math subjects namin or sa mga major subjects namin na engineering subjects, engineering courses. Puro problem solving po siya. Okay, moving on sa fourth question. Ilan na pong terror prof ang naging prof ninyo? <laughs> ang hirap ng tanong. Kasi actually, wala namang, hindi naman siya super terror. Kasi yun yung parang kinakatakutan lang. Hindi na ako mag name drop kasi nakakahiya. At saka syempre, natutakot din ako pag nag name up. So, ayan. So, experience ko sa first year college is siya agad yung naging prof ko. Nagulat ako kasi sabi nila, hindi siya terror actually. Mabait siya, maayos siyang teacher. Pero yun nga, parang nang babagsak or meron siyang... Basta, as is yung grade mo, kung anong na-compute, yun na yun mismo. Actually, halos lahat naman, ilan lang yung mga nag adjust na prof and ilan lang talaga yung mga ganun na prof namin ngayon sa SLU. So, ayun, yung, yung prof na yun is hindi talaga siya nag-adjust Actually, parang meron siyang adjustment sa final grades namin. Pero yung iba, hindi pa rin talaga nakalusot. So, ayun. Yun, yun yung isa. Tapos, meron pang isa sa first year college. Ay, sa first year ko ulit na first sem. Meron ulit isa. Pero hindi siya totally terror. Pero as in, no adjustment. And medyo mahirap yung mga pagbibigay niya. <laughs> sa mga naging kaklase ko, dyan, kilala niyo yung mga binabanggit ko. So, ayun. Hindi siya totally terror. Hindi naman terror yung mga prof namin na na mga yun, ano lang siya, talagang walang adjustment, walang consideration sa iba. As is, kailangan mong mag-aral talaga para kung ano yung mga scores mo sa pieces, exams, ganon. Yun na yun kasi mismo yung ilalabas nila sa grading mo. So, yun. Hindi mo masasabing terror na nagagalit siya kasi kapag discussion, is discussion lang talaga. Kailangan makinig ka lang. Kung hindi ka makikinig, ayan, babatuhin ka na lang ng chalk, ng board eraser, ganon. <laughs> Normal na yun. So, ayun. Hindi siya super terror. Huwag kayo matatakot kung terror, kung sinasabi nilang terror yung prof na yun. Kasi nasa, nasa sayo yan. Depende yan sayo. Depende sa paghandal mo dun sa subject na yun. Kung nag-aaral ka ng mabuti, tsaka dun sa prof, syempre dapat i-respect mo siya as a prof. Yun na yun. Number five question is well, what calcul do you use po? Wait lang, kukunin ko yung calculator ko. Ito yung calculator na ginagamit ko kasyo. Since nag, ano ako, since senior high school, ito na yung gamit ko. And, uh, ayan, Casio FX991EX Class Wiz. Ganyan yung itsura niya. Ayan, ganito yung calcul ko. Hindi pa naman siya nasisira, matibay siya. If I'm not mistaken, this is 1,299 or 1,399. And good investment na rin siya kasi matagal mo na siya magamit. Sinabi ko nga senior high pa lang ginagamit ko na to. And I'm an incoming or I'm a third year college na. 
ngayon. So, moving on to the next question. May recitation po ba lagi sa BSC students? Hindi siya actually recitation. Hindi naman masyado nagpaparecite yung mga prof namin. Meron lang yung na-encounter ko nung syempre face-to-face -face pa lang. First year, second sem. Nagparecite siya ng mga natutunan or mga topics nung mga last na nangyari ganon. Basta yung mga yon pinaparasite niya minsan. And bigla-biglaan siya. Tapos meron mga, syempre may merit yon May plus points ka kapag na, nasagot mo or nakasagot ka. Tapos, ayun. Basta may mga tanong-tanong lang siya. Tapos meron yung prof namin na nagpapasolve sa board. As in, nagpipick na lang siya ng magsasolve. Ayun. Yun yung isa. Tapos, ayun. Meron yung nagpick siya na, ayun, yung tama ko kasi yung last, ay yung part na yon Tapos, parang hindi ko alam ko ako lang yung may tama dun sa part na yon So, ayun, pinasagot niya ako sa board. And, medyo natakot ako nun. Tapos, yun, pina, basta pinasagot niya ako dun sa board. Naman ko ang recitation na yon Ayun lang yung naaalala ko kasi hindi naman actually nagpaparecite. Kasi, more on paperworks or more on solution na, as in, mag-isa mo lang na sasagot. Yun yung more on sa amin. Next is, saan nyo po nabili yung tech pens nyo? Saan ko nabili yung mga tech pens ko? Dun, kinoment niya ito dun sa may, ano ko, sa may essentials, first year engineering essentials. So, yung tech pens is binili namin siya sa labas ng school yata. Basta, in order yon So, depende na yun sa prof ninyo. Sabi ko naman sa inyo, magtiwala na lang kayo sa magiging prof or instructor ninyo. Kasi sila na yung magbibigay nun mismo sa inyo. Bigyan lang kayo ng instruction, tapos meron yung, di ba, sa sip, yung prof na nga namin yata yung bumili noon, nagbigay lang kami ng pera. Or parang bumili ako sa may, mga, mayroon yung kasing, meron yung mga kinakausap ng school namin, tsaka kasi, di ba, naka-customize yung mga points ng pen namin, so 0.5, 0.3, at tsaka 0.8. Eh, ang mga common na binibigay is 0.1, 0.5, 0.8, nun yata. So, nakakustomize yung sa amin. So, ilan lang yung shop na pagbibilhan mo ng customized na nakasa, nakalagay yung college set na tech pens. So, ayun. Hintayin na lang yung instruction ng prof kung ano sabihin kung, makakabi, kung saan kayo makakabili. Kasi meron yata sa Porta Vaga, sa may ano yung taga-bagyo kayo sa Porta Baga doon sa Jet Bookstore. Tapos, meron din doon sa may Laser. Laser ba yun? Basta sa may Session Road. Di ko na maalala. <laughs> Ang tagal ko lang din napunta sa Baguio na kami si Baguio. Tapos, meron din sa may tapat ng school namin na, na yung pagbilihan din ng paper, pwede kang bumili doon ng tech pens. Meron din yata silang college set doon na customized ng SLU. So, dagdagan ko pa yung mga tanong. May discount po ba sa tuition fee pag sumali sa organization? So, yung mga organization lang naman na parang binabawasan ng SLU na tuition fee is yung marching band, yung basta mga musicians, ganun, yung mga nakasali sa band, yung mga athlete na nakikikompetensya na within school or yung as in nire-represent nila yung school. Yun yung mga yun, hindi yung mga intrams, ganun, mga foundation day. Hindi, hindi siya kasali yung mga players. Ang kasali is yung mga athlete na naka, nire-represent nila yung school, yung nakikipag-compete sa iba't ibang school. So, tapos yung susunod is yung CCA, yung mga performing arts, culture and the arts, sa ganun. Yung mga CCA, yung mga performer, ayun yung alam kong mga manababawasan yung tuition fee nila. Hindi ko alam kapag sa mga org ng per department or per school, kunwari sa amin sa CEA, si School of Engineering and Architecture, so yung mga officers, ganun. Hindi ko sure kung nababawasan feel ko, hindi. Kasi, ano yun eh, parang kusang gawa mo yun na sumali ka doon. Basta yun, feel ko hindi kasali. Yung tatlong yun lang yata yun nakakasali. By the way, may mga ano naman, may mga scholarship naman na binibigay yung school. Pwede kang maging student assistant or SA sa library, sa faculty, ganun. Pwede kang mag-SA kung nagigipit ka or kulang ka. Or gusto mo lang naman, hobby mo na tumulong, ganun. Tapos wala ka masyadong ginagawa. Pwede kang mag-student assistant kasi meron ibibigay na pandagdag sa tuition fee mo. Tap alam ko ata, libre na yung tuition fee, tapos meron ka pang mag-receive na parang pera. Parang ganun. Basta bibigyan ka nila. 
So, ayun. Marami pang ibang scholarship na pwede kang applyan. Pumunta ka lang sa may website. Ang SLU kasi marami pang scholarship doon. Tapos, kung kasali ka naman na sa SLU, kung naka-enroll ka na, meron sa portal, lagi sila nag announce doon. In case na may may slot pa for for scholarship sa department na to. Kunwari sa SEA, sa SON, sa NATSAI, ganon. So, ayan, may dadagdag lang ako kasi meron nag-comment dito. Hi po, I'm an incoming freshman ng BSCE sa SLU Baguio. Ngayon, 32K na, huhu, ang laki na. Sabi niya dun sa tuition fee, 32K na sa freshman, really? <laughs> kasi sa amin dun, parang 21 to 22K lang. Tapos bigla ang lumaki, pati nga sa amin, third year ako, naging 29,000 plus na yung babayaran. So, ayun. Ba't biglang lumaki? <laughs> Hindi ko rin nagulat din ako. So, sorry dun sa mga nabigyan ko ng ng mga, ng, ang tawag dito? Sorry sa nabigyan ko ng estimate na 20k to 25k kasi bigla silang nag-increase ngayon. Nagulat din ako at hindi ko rin alam kung bakit sila nag-increase. Feel ko dahil sa pag-renovate ng auto hand building, nag-renovate yata kasi sila ngayon. So, baka yun. Dinagdag na nila, hindi ko sure. So, next is meron pa siyang sinabi. Ang tanong ko lang po kung mas madami ba sa inyong boys kasi sa girls kasi daw, nahihiya siya or parang hindi siya comfortable na lalaki yung mga kasama niya. So, ayun. Ang masasabi ko lang is expect mo na na mas marami talaga ang boys compared sa girls. Kasi, ayan, kung sa sa culture noon, sa masasabi mo noon na dominated talaga, men's domina men dominated ang civil engineering or ang engineering actually sa buong engineering puro mga lalaki talaga. So, expect mo na na mas maraming lalaki. Pero ngayon, pag tinitignan mo yung civil engineering, marami na rin mga babaeng nakabilang doon. So, pero expect mo talaga na mas marami pa rin ang boys. So, sa, sa, sa amin noon, sa block namin, is mas marami pa rin yung boys. So, next naman is, ayan. So, last question na sasagutin ko is, ask ko lang po if anong size ng T-square ang nire-require sa BSC ESLU. So, ang sinagot ko dito is, is either 24 cm or 24, 24 inches or 36, ata, 36 inches. Oh, 24 or 36 inches yung nire-require. It's either wooden or yung clear. Na plus, clear lang siya na glass. Ang pinili ko is yung clear para makita mo yung nangyayari sa loob. Kasi kapag wooden is hindi nakikita yung, na, yung mga guwit-guwit sa loob. So, ayun. Pinili ko is yung clear tapos 36 para in case na magamit ko pa sa future na kailangan ng malalaking mga plano, magagamit ko siya. Kasi ganun din naman eh. Naging investment mo na yon pang matagalan na siya. And matibay naman siya. Tsaka depende sa pag-aalaga mo. So, ayun. Pinili ko na is yung 36 tapos yung glass. Kahit na mahal siya, mas mahal talaga yung glass kesa sa wooden. At least, magagamit mo siya ng pang matagalan na. Ayan. Ginagamit ko na nga siya for 3 years na ngayon. So, ayun. Sana na-clear ko yung mga sagot ko sa mga tanong ninyo. And kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo naman i-comment dyan sa sa comment section sa baba. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. See you on my next video. Good luck, future engineers. Bye!